Oh, verdammte Scheiße. Ja, ich halte doch, was so willst du denn? Gar nichts. Ja, komm mal hier. Er ist derjenige, der seit 30 Jahren an Wohnmobil schraubt. Das kotzt mich an. Er war Schauspieler und wollte was anderes machen. Der größte Fehler, den er hat, ist, dass er mich mag. Wir haben mehr Mitarbeiter, aber wir haben gleichzeitig viel mehr Arbeit. Meinst du, der Lech kann sowas fahren? Jeder der Pole kann Trabi fahren. Ja! Ich habe noch niemanden getroffen, der die Fahrzeugflüssigkeiten mit der Zunge schmeckt. Ja, dann bitte. Ja, dann ist das Bremsflüssigkeit. <lacht> Auf geht's. Gut, passt nicht so hoch, ist okay. Am Deckenkran der neue V8-Motor, 400 Kilo schwer. Vitek, Stefan und Thorsten müssen den 6,5 Liter Turbodiesel von unten in den Euroliner einbauen. Der alte Motor platzte dem Kunden mitten auf der Autobahn. Getriebe und Motorausbau waren schwierig. Der Motorraum des Euroliners klein und eng. Das Schrauberteam brauchte länger als geplant. Vitek baute den neuen V8-Motor mit alten und neuen Anbauteilen tagelang zusammen. Schwerer ist ausbauen und einbauen ist, geht ein bisschen leichter, aber wir haben jetzt jede Menge neue Anbauteile. Und äh, da habe ich keinen Bock, dass wir irgendwas kaputt machen und so weiter. Da müssen wir höllisch aufpassen. Weiter. Beim Ausbau unterstützte Lesch noch das Team. Den Motoreinbau sollen sie jetzt ohne ihn hinkriegen. Ich lasse die Jungs das äh, einbauen. Also, die wissen, was zu tun ist. Ich habe geholfen nur bei der Montage und äh, die müssen das kriegen. Ich kontrolliere das später noch äh, kurz und dann ist alles gut. Bist du eingehängt, Thorsten? Weiter. Der V8-Motor muss über ein Gestänge im Fahrerhaus mit Hilfe des Deckenkrans und einem Flaschenzug angehoben werden. Vor dem Kraftakt suchen Vitek und Stefan die Schrauben der Motorhalterung. Eine lange habe ich, die anderen zwei, äh, die eine, die andere fehlt mir noch. Also ich habe hier den Halter von der Seite, ja. aber nur eine Schraube. Hier ist die zweite lange. Ah, okay, alles klar. Guck. Okay. Nee, das ist sie nicht. Guck, obwohl die, die sieht zwar so aus, aber die ist zu kurz. Aber die ist zu kurz. Arbeit muss äh, richtig gut gemacht werden. Da bin ich streng. Ja. Aber so vom, vom Zeit, wie viel das dauert und so weiter, weiß, weiß ich selbst, manchmal läuft nicht so glatt alles. Ja, wir wissen schon, wo die Schrauben hinkommen. Nur äh, wir mussten jetzt hier auch ein bisschen Ordnung machen und jetzt äh, müssen wir uns erstmal wieder durchsortieren, welche Mutter wo hinkommt, weil alles zusammengeschmissen wurde. Ähm, wir wissen, wo die Schrauben hinkommen an sich. Aber es fehlt uns jetzt eine Schraube. Die sehen wir jetzt gerade. Sag mir, wo die Schrauben sind. Wo sind sie geblieben? Hier liegt nichts. Lesch kümmert sich in der Zwischenzeit um den Challenger von Stammkundin Martina. Auf der Fahrt nach Düsseldorf platzte eine Bremsleitung. Vor Ort wollte keine Werkstatt das Wohnmobil reparieren. Der Challenger wurde zu Lesch geschleppt. Trotz vollem Terminkalender schiebt er den Notfall ein. Ich habe Anfang letzten Jahres meine Bremsen, Scheiben, Sattel, Klötze, Leitungen, alles was war, neu machen lassen. Habe auch den Wagen aus der Werkstatt geholt, aber nicht hier, das war bei uns unten im, im, im Süden. Und gefragt, sind die Leitungen alle gemacht, weil mein Wagen ist halt älter und ich wollte die Leitungen gemacht haben. Ja, alles in Ordnung. 
Also neue Sachen sind verbaut, äh, Bremsscheiben, Bremsbeläge, äh, Bremssattel, beide Seiten. Äh, aber die Leitungen sehen schlecht aus, die Stallleitung, die ist hier vollkommen verrostet und die kann platzen. Wenn ich sehe, dass die Leitungen äh, richtig angerostet äh, sind, dann mache ich die Leitungen auch. Na, also, oder sage ich wenigstens den Kunde, hey, du musst das machen, weil äh, die können platzen. Ja. Ich fahre letzten Montag hier los und wie das so ist bei unseren großen Autos, kleine flitzige Sportwagen oder auch so ein kleiner Kuhfuß von Fiat, die überholen einen mit hoher Geschwindigkeit und schnibbeln sich rein. Es war für mich einfach nur die Möglichkeit, eine Vollbremsung zu machen, sonst wäre wahrscheinlich dieses Auto weggeflogen. So und bei dieser Vollbremsung ist eine der Leitungen wohl durch den hohen Druck, da gehen ja über 200 Bar rein bei so einer Vollbremsung, ist da eine Leitung äh, gerissen, also defekt und undicht geworden. Ja, und somit hatte ich dann auf der Autobahn keine Bremse mehr. Tatsache, was ich jetzt sehe, das muss gemacht werden. Ja, die alle Leitungen kommen hier neu. Und das ist etwas, was natürlich ganz tief sitzt und mit Sicherheit für mich, also für mich persönlich, mit dieser anderen Werkstatt noch ein Nachspiel haben wird. Und dann das. In der Grube entdeckt Lesch einen weiteren Schaden. Das ist der äh, Differentialdeckel. Der ist durchgerostet und sickelt jetzt Öl einfach raus. Ja, und äh, die sagt, äh, die hat jetzt langsam so komische Geräusche. Es kann sein, dass das keine Öl mehr da ist. ADAC schleppt dich ab, baut das Ding aus, es wird in der Werkstatt wieder eingebaut und jetzt ist es kaputt. Toll. Das ist, das ist ein so. Ding, es ist, ist ein Kreuzgelenk und wenn du, wenn du nicht regelmäßig Kreuzgelenke tauschst, da sind so viele feine Nadeln. Ja? Wenn sich eine verkantet und beim Einpressen bricht, das merkt er nicht. Und das war dieses malende Geräusch, das oh, du während der Fahrt hattest. Ne? Das war furchtbar. Ja. Hurra. Hurra. <lacht> Micha ist sehr extrovertiert. Redet gerne, macht gerne mal ein Witzchen und äh, ja, organisiert halt hier die ganze Sache. Und dadurch ergänzen sich die beiden natürlich sehr gut. Der Lech ist so ein bisschen der Zurückhaltendere, der schraubt gerne, der kennt sich aus, der macht, der tut. Ja, und irgendeiner muss ja in der Firma mal gucken, dass der ganze Laden so ein bisschen organisatorisch läuft. Und ich denke mal, alles nur aus meiner Sichtweise, äh, das ist so der Part von Michael. Also so funktioniert die, dieses, dieses Gerede. Es ist ja nicht nur Geräte, sondern wir verstehen uns dadurch. Ich weiß, was du willst, was du brauchst. Und dann kann das der Lech umsetzen. Und er ist der Handwerker. Ich bin die quasi Strippe, aber auch das brauchst du. Ne? Lesch nimmt sich Zeit für den Fahrzeugcheck. Schaut, wie er sagt, bei Bremsen lieber zweimal hin. Er ist lieber in der Grube als im Kundengespräch. Wenn ich mir überlege, wie viel ich früher mit ihm geschraubt habe. Und jetzt? Du hast dir du hast, du du hast, du hast saubere Finger. <lacht> Ja, verhältnismäßig, gell? Ja, ja. Ich könnte wieder anfangen zu modeln, weil früher die eine Agentur, die hat ihn immer angerufen, Micha, äh, wir hätten da einen Job, wie sehen denn deine Hände aus? Erwische ich dich wieder unterm Auto? Äh, ja, da lag ich dann meistens auf dem Rollbrett, komplett versiffte Hände. Äh, wir brauchen auch deine Hände, weil du machst eine Werbung fürs Bier, du sollst ein Glas halten. Dann habe ich wie oft Schmirgelpapier genommen und habe, weil du nicht immer das Öl bekommen, frei bekommst von den Fingern, habe ich meine Finger geschmirgelt damit das Öl verschwunden ist. Ne? <lacht> Wir demontieren das alles erst. Die ganze Bleche, die ganze Krempel, dann sehen wir alles. Also wir haben hier noch Spuren von Bremsflüssigkeit. Ja, das heißt, da ist noch irgendwo irgendwas Kleinigkeit undicht. Und da müssen wir das Ganze auf neue Leitung legen, alles sauber machen und dann schauen, warum ist das alles so. Ja, das ist Bremsflüssigkeit. Wenn du Bremsflüssigkeit nimmst, ein bisschen an die Zunge, dann äh, der ist gleich, äh, na, wie sagt man das? Äh, bitte. Ja, dann ist das Bremsflüssigkeit. Das ist eine klare Sache. Und am Finger ein bisschen so, dann weißt du, das ist Bremsflüssigkeit. Aber das ist ja nicht gesund an Öl. Ach, nicht gesund. 
mache ich ganzes Leben und bin 62, äh, 62 Jahre alt geworden. <lacht> Als ich hier angefangen habe zu arbeiten, habe ich mich extrem gewundert, weil ich bin ja auch schon in der Branche drei, über 30 Jahre und ich habe noch niemanden getroffen, der die äh, Fahrzeugflüssigkeiten äh, mit der Zunge äh, schmeckt. Ja? Aber wenn der da zum Erfolg kommt, soll er es machen, von mir aus. Ich mache es nicht. Der Lech äh, sieht Flüssigkeiten auf dem Boden, nimmt eine Fingerspitze und sagt, jo, das Motoröl gehört gewechselt. Jo, das Getriebeöl hat ja schon so und so viele tausend Kilometer zu viel. Das fand ich immer ziemlich beeindruckend. Ne? Die Kühlflüssigkeit muss gewechselt werden, bla bla bla. Irgendwo sind irgendwelche Flecken von dem Fahrzeug. Das kommt, das fährt, er geht hin und weiß es einzuschätzen. Und dann war der Lech nicht da. Ich war allein. Ich habe einen Kunden betreut. Ich glaube, der Lech war im Urlaub. Ja. So, der Kunde fährt weg. Ich sehe da einen Fleck. Und denke so, jo, das probierst du jetzt mal auch. Geh da hin, nimm so eine schöne Fingerspitze. Ja, Fäkaltank offen. <lacht> Mache ich nie mehr. Die Flecke auf dem Boden sind mir scheißegal. Ich gehe da nie mehr dran. <lacht> ja, jetzt ist es raus. Mann, war das eklig. Zurück in Grube 1, dem Motoreinbau am Euroliner. Vitek hat die fehlenden Schrauben der Motorhalterung gefunden und der neue V8 hängt am Flaschenzug. Ein Stückchen weg vom Rahmen ja, und dann nach oben. Und, und dann geht er nach oben. Bis jetzt klappt alles, auch ohne Lesch. Mit Schwung reinzuheben. Puh. Puh. Jetzt ist er zu weit äh, rechts. Heb du mal mit dem Hebel noch ein bisschen. Langsam, weiter. Wir müssen einfach so mal ein bisschen Wir kippen den Motor jetzt mal ein bisschen. Weil der ist sehr recht. Na, Noch. Wir hängen irgendwo. Nein, wir hängen Doch, nicht. Wir hängen mit der, wir hängen mit der äh, Ölwand, weil der geht. Guck mal, der ist so gekippt nach rechts. Also der muss erstmal nach oben. Und 15 cm nach rechts. So. Das ist zwar wie auf der Schraube, wie das. Ja, ich oh, cool, war Matsch. Cool, war ausgerutscht. Wieder hoch. Ja, weiter, Stefan. Wenn ich Stopp sage, dann ist es Stopp. Stopp, jetzt hauen wir die Schraube rein. Noch. Ja, das war schön, das war schön, wunderschön. Endlich sitzt er. Das war Millimeterarbeit, aber wir haben es geschafft. Jetzt hängt er. Man muss sehr viel körperlicher Einsatz bringen, dass man den nach links und rechts und hoch und runter ein bisschen drücken und dann fluppt er irgendwann rein. Es gab aber auch mal so einen Moment, da hast du von meiner Kamera ganz schön gezuckt. Stopp, stopp! <lacht> ja, ein bisschen Action muss sein. Es war einfach, äh, der, der Haken hat sich noch mal ein bisschen gesetzt. Und äh, man ist immer in Alarmstellung. Also sollte irgendwas passieren, dass man schnellstmöglich irgendwo hinspringen kann. Und ich wäre dann ohne Rücksicht auf Verluste gesprungen, weil mein Leben ist mir mehr wert wie der Motor. Der Challenger mit den defekten Bremsleitungen war eigentlich gar nicht eingeplant. Vitex soll, sobald er kann, die Reparatur übernehmen. 10, 11, stimmt. Zweimal drei, ne? Zweimal drei am Anfang, genau. Martina und Lebenspartner Christian überbrücken die Wartezeit im Wohnmobil. So, ich bin noch nicht so weit. Kleiner Augenblick, kleiner Augenblick. Den haben wir da. So schnell geht das heute. Ich merke das schon. Acht, acht, da, ja, das ist auch gut. Ah. Nach kurzer Pause und mit frischem T-Shirt startet Vitek den Bremsleitungsbau.
Sorgfältig und ruhig, wie immer, das mag Lesch an ihm. Was wir gerne tun, wir machen gerne Städtetouren und da ist ganz hoch im Kurs bei uns Venedig. Da stehen wir direkt an der Lagune mit der Scheibe vorne, direkt gucken wir auf die Lagune und laufen fünf Minuten bis zum Wassertaxi, das ist also wunderbar. Und äh, wir waren schon in Wien, ich bin oft in Paris gewesen, da stehe ich in Beude Blonnen hier direkt an der Seen unten. Das sind dann so schöne Dinge, wo man schön steht und kann trotzdem eine Städtetour machen, man kann sich Dinge anschauen, also ich bin nicht der Strandlieger. Ich habe jetzt von heute schon Kundentermine auf die nächste Woche verschoben. Das sind Termine, die ich nur machen kann, die die Mitarbeiter in der Firma selber nicht können. Aber es gibt jetzt wirklich zwei ganz prägnante Termine. Der eine Termin ist eigentlich schon mal vergessen, ver verlegt worden, weil man sich vertan hat. Das heißt, Annabelle hat Montagmorgen ihren Hundefriseurtermin. Und jetzt mögen vielleicht manche Leute schmunzeln, aber einen Hundefriseurtermin zu kriegen, ist also sehr schwierig. Und wenn sie da nicht in dem Rhythmus drinne bleiben und sie ist jetzt schon mit fast zwölf Wochen komplett drüber, die kann kaum noch aus den Augen gucken. Und ich habe am Montag spät Nachmittag einen Arzttermin. Ich habe im Oktober eine Operation an der Hand. Meine Hand ist nicht mehr in Ordnung. Und das ist das gleiche Spielchen, bei diesem Arzt einen Termin zu kriegen. Das ist schon, ähm, ja, recht schwierig. Noch. Ich versuche jetzt die gleiche Biegung reinzubekommen wie das Originalleitung. Mal schauen, ob das klappt. Ja gut, Termine hin oder her. Wir haben sie kurzfristig reingeschoben und haben das Fahrzeug wieder zum Fahren gebracht. Und es ist natürlich gut, dass jemand wie der Vidi dann ist, der sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lässt. Er hat seine Priorität in der Arbeit und die zieht er von A bis Z perfekt durch. Und es ist egal, wie lange das dauert, die Arbeit muss super gemacht sein. Also Bremse ist kein Spaß. Ich will, dass es so aussieht, als ob das Original wäre. Am Fahrzeug direkt kann man noch mal ein Stückchen nachbiegen, aber das wird schon passen. Micha auf dem Weg zum Speiseraum. Er will ein verkanntes Kunstwerk seiner Gemäldesammlung zeigen. Wir stehen hier neben dem Bild von Correggio, der Bauer mit dem Pflug und den Pferden. Das Bild ist mindestens 175 Jahre alt. Auch seine Söhne haben beide gemalt. Und er war der Sohn von italienischen Einwanderern damals. Und da zur Zeit eigentlich sich niemand für solche Bilder interessiert, da im Moment sogar solche Bilder teilweise auf dem Sperrmüll zu finden sind, ist, glaube ich, ein absoluter Tiefpunkt angelangt für, für solche Kunstwerke. Und ich denke, dass, auch wenn es noch 20 oder 30 Jahre dauert, dass es irgendwann einen Schlag tut, ein Haufen Bilder verschwunden sind und der Rest, der übrig geblieben ist, eine Preissteigerung erfährt. Das war genauso wie mit den, mit den Möbeln. Irgendwann waren die antiken Möbel out, aktuell sind sie auch wieder out. Und es ist eigentlich genau der Moment, wo man ähm, zugreifen muss. Die Spekulationsobjekte in der Preisklasse zwischen 100 und 400 Euro hängen verteilt im ganzen Bürogebäude. Was kann ich machen? Der Klatsch über all das Zeug. So, ich kann nichts machen. Das, das Zeug hängt überall. 
Also wenn ich habe nur Angst, nächster Tag zu kommen, dann, dann wieder irgendein äh, äh, Bild da äh, neu auf dem Wand klatscht. Micha in seinem Gemäldearchiv. Nicht jedes Kunstwerk kommt an die Firmenwände. Hält seinem kritischen Blickstand. Ja, also dieses Bild, das ist, fehlt mir ein bisschen die Plastizität. Nee, es gibt einfach stärkere Bilder. Wie, wie allein sieht er im Hintergrund so ein bisschen verhungert. Das ist mir zu schwach. Ne? Ja, sie, ist, sie verschwindet ja fast äh, im Bild. Sie ist also sehr vernachlässigt. Die Herren, <lacht> natürlich schön bunt, aber man hätte sie auch mehr zur Geltung bringen können. Mir fehlt in der Gesamtheit die Plastizität. bin ich gerade am Sortieren und äh, habe festgestellt, dass Drucke dabei sind. Die fallen von vornherein äh, aus, auch wenn sie für einen Gesellschaftsraum bestimmt sich gut machen würden. Ein tolles Bild, aber eben ein Druck. Das ist ein Ölgemälde. Ist jetzt auch nicht unbedingt in der Qualität, wie ich es gerne hätte, aber da der Lech ja gern so grimmig mal ist, und mit dem Sommer überhaupt nicht kann, habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht zur Sommerzeit ihm das gegenüber hänge, dass er eine leicht frostige Stimmung bekommt und die hält ihn dann wieder auf. Und dann können wir alle besser miteinander. Lesch erinnert sich schlecht an Namen und Kunden, wie er sagt. Aber Wohnmobile, die er in der Werkstatt hatte, die vergisst er nie. Den Fahrzeug habe ich vor ca. 27, 25 Jahren her umgerüstet. Und dann kommt er wieder zu Papi. Was ich die Fahrzeuge damals umgebaut habe, da erinnere ich mich an alle Fahrzeuge. An alle circa, was weiß ich, keine Ahnung wie viel, aber so um die 100. Da erinnere ich mich um jedes Fahrzeug. Wirst du da auch manchmal ein bisschen melancholisch, wenn du siehst, wie die Zeit vergeht? Wie geht's denn dir damit? Oh ja, hey, ich war, ich war 30, ich war ne, voll mit voller Power. Und jetzt ist langsam, ja, langsam runter. Und dann bin ich so ein bisschen melancholisch. Babenhausen am nächsten Morgen. Ein Fahrzeug auf dem Hof, das sofort auffällt. Ein neuer Mitarbeiter bei Lesch stammt aus Mecklenburg-Vorpommern, ist mit zwei Taktern aufgewachsen. Er sammelt und restauriert sie. Also die Faszination an diesen Fahrzeugen für mich selber ist, wir sind damit in der Kindheit mit den Eltern bis nach Ungarn oder in die Tschechei in Urlaub gefahren oder im strömenden Regen auf Rügen gestanden auf dem Kanal da. Und das Fahrzeug hat er uns eigentlich überall hingebracht durch seine Einfachheit. Man konnte zu jeder Zeit alles reparieren. Man braucht so einen 13er, 10er, 17er, 19er und vielleicht noch einen Schraubenzieher und einen Hammer. Oder wie man früher gesagt hat, mit Hammer und Rad bis nach Leningrad. Auch das wird man mit diesem Fahrzeug hinkriegen. Wenn man jetzt schon sieht, US-Reisemobilen, der Sitzplatz für einen Fahrer, für einen Beinfahrer, das Raumgefühl, die technischen Helfer, wirklich vom Tempomat angefangen bis 
eine Klimaanlage, eine vernünftige Heizung, all das ist in diesem Fahrzeug nicht. Selbst der Benzinhahn ist noch rechts unten im Radkasten verbaut. Wenn man den umschalten will während der Fahrt, ist der Fahrer verschwunden. Also heute wird ja eigentlich nur noch über Verbrauch und Umweltverträglichkeit geredet. Die einzige Möglichkeit, die man hier hat, um irgendwas zu messen, wie weit man noch kommen könnte oder wie weit man schon gekommen ist, ist mit einem Peilstab und man könnte ablesen, wie viel Liter in dem Tank vorhanden sind, reinpassen, 24 Liter, drin sind im Moment 5. Zweitaktgemisch, 1 zu 50. Im Ort bin ich der verrückte Ossi, weil irgendwie fährt immer irgendwie was durch die Gegend, was die Menschheit noch nicht gesehen hat oder zumindest der Ort noch nie gesehen hat. Aber es wird mit dem Schmunzeln und eigentlich immer mit dem Schulterklopfen, wenn die Fahrzeuge mal fertig sind, gehandhabt. In der Werkstatt steht Martinas Challenger. Der Austausch der Bremsleitungen ist erledigt. Martinas Zwangspause beendet. Okay. Also es war ein bisschen schwierig, weil die Leitungen jede Menge Biegungen haben und das äh, richtig so in gleiche Position zu bringen, ist schon schwierig. Aber im Endeffekt hat alles wunderbar geklappt. Die Leitungen sind fast wie Originale. Also man kann nur zufrieden sein. Vitek ist zufrieden mit seiner Arbeit, aber nicht mit dem Zustand seines T-Shirts. Zwei Flecken, ein neues Shirt ist Pflicht. Der Differentialdeckel neu und dicht. Die Bremsanlage tipptopp. Ein letzter Check durch Lesch. Martina will dabei sein. Bis auf einen kleinen Riss am Auspuff ist der Challenger okay. Dann läuft die Leitung jetzt von da, also von vorne ja, schon, nach hinten. Da ist alles, das ist neu. alles neu. Ja. Ne? Dann läuft die. Wichtig ist für mich einfach nur, sind da irgendwo noch jetzt wirklich Baustellen, Rost, ja. was geschweißt, wo, wo irgendwie was ist, das ist jetzt für mich das Wichtigste. Hm, nichts nichts Besonderes. Also den Auspuff, wenn der, also wenn der, der Topf Auspuff. kommt, dann, dann mhm. machen wir mit dem Auspuff und so weit sind wir durch. Mhm. Jetzt, jetzt habe ich eigentlich gesagt, ehrlich, für dieses Jahr genug. Kannst du mich da verstehen? Ja. Gut. Dann schnell nach Hause ins Allgäu. Hoffentlich ohne Panne. Nein, nein, du Martinas Auspufftopf muss Lesch bestellen. Auspuffrohre und Verbindungen baut der Chef oft selbst. Vitek sagt, er hat leider kein Händchen fürs Schweißen. Übernimmt die groben Arbeiten. Ja, das ist kein Edelstahl, das ist ja ganz normaler Stahl, deswegen ist es durchgerüstet. Jetzt bauen wir mit Edelstahl auf alles und ja, das wird jetzt halten. Ewigkeit. Kaffeepause. Micha hat Inge entdeckt. Darf ich dir vorstellen, das ist Inge. Aha. Inge, wie geht's denn so? Warum Inge? Inge, eigentlich bekommen alle Fahrzeuge bei uns einen Namen zu Hause. Und Inge, ja, wir haben das Nummernschild bekommen von der Zulassungsstelle mit I. Und dann kam ich nach Hause und so kam das Fahrzeug dann zu dem Namen Inge. Alle Autos haben bei euch einen Namen? Also wie, wie der Trabant jetzt hier mit der Inge, dann haben wir eine blaue MZ ES 250, die heißt Nero, so hieß mal der Hund von meiner Frau. Hm. Dann haben wir eine MZ 250er mit Beiwagen, die ist rot-schwarz. Und meine Frau kam auf den lustigen Begriff zu sagen, meine Zora, Zora rot. Ja, ja. Und daher kam dieses Fahrzeug zu diesem Namen. Wieso ist denn der weiß? Ja, ich wollte ihn eigentlich original machen, diesen mattgrün, wie er von der MVA war. 
Die gab es nur für die NVA? Oder und gab's für die ja? Forstwirtschaft. Es hatten vereinzelt welche zu DDR-Zeiten ein Privat. Die haben dann irgendein Schrottding und wirklich sich aufgearbeitet. Aber ansonsten war das rein Armee und Forstwirtschaft. Aber guck mal, sind die original vernietet oder was hier? Verschraubt. Verschraubt? Ist es ist original? Ja. ja. Ist jeder Trabi so verschraubt? Ja, die original Trabis, die nachher für einen normalen Gebrauch haben, hier eine Aluleiste mit einer schwarzen Gummilippe ah, ja, 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 ja. drin. Und, das und wieso der nicht? nicht? Hatte der nicht original. Weil wozu braucht die Armee hier eine super Aluleiste mit? Und das ist welches Material? Ja, das ist Duroplast. Das ist gepresster Baumstoff. Baumwolle. Also Rost ist äh, Rost ist an der Korserie. Und was halt bei dem hier ist, also aus Duroplast ist bei dem wirklich nur Kotflügel und Motorhaube. Rest ist Blech. Komplett. Das ist der Unterschied zum normalen Trabi. Korseriemäßig genau die gleiche, nur hier ist der Arsch aus Blech gefertigt. Du kannst Aber ja mit dem Ding kommst du doch kein Berg hoch. Doch. Fahr das Ding mal. Und du wirst dich wundern, wie das Ding läuft. Mit dem Gewicht. Der hat keine 600 Kilo. Frontantrieb. Frontantrieb, 600 Kubik, offiziell 26 PS. Hm. So, jetzt kommen wir in das Reich der Pferdestärken. Das ist aber ein fetter Anlasser. Tja, die Wohnmobile hier haben sowas als Notstromaggregat. <lacht> Nicht so kleine. Das ist ja, der Motor? Das ist der Motor. <lacht> okay. Nachteil bei diesem Motor ist wirklich, heizungstechnisch wird nur durch Fahrtwind erzeugt. Also dieses Luftrohr, was du hier hast, bringt kalte Luft während der Fahrt. Ja. Im Stand überhaupt nichts, weil es gibt kein Gebläse dazu. Okay. Und Warmluft wird erzeugt. Die warme Luft wird vom Krümmer abgeführt durch diese Glocke hier durch. Ja. Und kann dann hier... Das ist wie Die treibt es halt nur. Du hast auch da keinen Lüfter, der das anzieht. Gar so. Nur der lustig. Fahrtwind okay. alleine. Also wenn du im Stau stehst und es draußen minus 5 Grad, hast du auch minus 5 Grad im Auto. Das ist was für ein Modell jetzt? Trabant 601 Kübel. 601 war die Typenbezeichnung vom Gewicht und so weiter her. Und die inoffizielle Variante von 601 ist halt 600 Warten, einer bekommt ihn. So war der Spruch zu DDR-Zeiten. <lacht> Wäre das ein Auto für dich, Michael? Also ich sag mal so, den könnte man im Stauraum von einem Wohnmobil bestimmt gut unterbringen. Und wenn du ein Problem hast, ist es besser als ein Haufen. Ne? Wie ist die Haltbarkeit von den Dingen? 50.000 Kilometer. Zecker. Das heißt, alle paar Jahre stand dann der Osidan hat gefriemelt. Ja, aber das ist kein Akt bei dem Motor. Den Motor hast du mit Samtgetrieb in einer Stunde draußen. Ach, du hast eine querliegende Blattfeder da drin? Ja. Okay. Hinten ist auch noch Blattfeder. Setz dich nachher mal rein und fahr mal mit dem Ding. Aber gib ihm mal, wenn er warm ist. Gib ihm mal. Und dann wirst du merken, du kannst hier kein Vollgas fahren hier hinten, Schlängelinien oder auf der Geraden. Geht. Du also kommst dem Schalten nicht mehr hinterher. Ich habe einen, einen flüchtigen Bekannten, der hat gesagt, immer wenn ihm jemand auf den Sack gegangen ist, hinten hat er dann einen Choke gezogen, dass Und er richtig einlöst. blaue Wolke, ja. ohne Ende. Was, was dürfte der aktuell für einen Wert darstellen? Also das Wertgutachten vor zwei Jahren war 12.000 paar zerquetschte. Marktwert im Moment, ich tippe irgendwo zwischen 8.000 und 10.000, dieses Fahrzeug. Mhm. Ist jetzt gar nicht so viel eigentlich, oder? Für den Trabi schon. Wenn du das rückrechnest auf D-Mark und dann auf Ostmark, ist das das Dreifache vom Anschaffungspreis damals. Und jo. das darf man nicht vergessen. Und normaler Trabi, also eine normale Limousine zum Beispiel, aus diesem Baujahr kostet irgendwo so um die 3.000 bis 4.000 Euro. Meinst du, der Lech kann sowas fahren? Oder ist sowas gefahren? Der Lech kann sowas fahren. Jeder Pole kann Trabi fahren. In dem Alter. Ja. Ähm, 15 Minuten, wenn es geht. Mit über 60 muss Lesch noch präzise schweißen, auch wenn der nächste Kunde ruft. 15 Minuten, jetzt aber bei. Hättest du 20 gesagt? Hm? Hättest du 20 gesagt? Muss ich ins Büro. Ja, du brauchst das Auge dazu und Händchen, das muss ruhig sein und, und du musst bei, mit bestimmter Geschwind Geschwindigkeit ziehen oder, oder schieben. Kommt drauf an, was für Schweißen du äh, gerade machst. Sechs neue Mitarbeiter. Alle fünf Minuten klingelt das Telefon. Schon zwei Herzinfarkte. 
Und trotzdem schweißt der Chef hier noch selbst. Gibt es einen, der besser schweißt als du hier? Also momentan hatte mir keiner irgendwas gezeigt, dass der besser kann. Also da muss ich selbst schweißen. Der Leschek ist Spezialist für Auspuff, also die Rundungen und so weiter, das kriegt er sehr gut hin. Ja. Jetzt bei dem war ein bisschen schwieriger, aber normalerweise sieht die Naht so aus, wenn der schweißt. Und das ist ja optimal. Die Naht für Lesch okay, für Vitek noch nicht gut genug. Diese Knüppel, das steht nicht. Also ich habe die, die ruhige Hand nicht mehr. Das ist, das, ist, das ist schon vorbei. Und die Augen spielen auch nicht mit. Also langsam, langsam kann ich nicht das, was wir früher gehabt, äh, gehabt haben. Also naja, man wird älter. Zeig doch mal, wie du als Polak ein DDR-Auto fahren kannst. Was? Ja, komm mal mit. Nein. Ja, doch. Ich kann mit so einem Auto nicht fahren. Das wollen wir doch mal sehen. Zeig mal, was du drauf hast. <lacht> was soll ich da? Also immer, hey, mein Serena. Was soll ich machen? Fahr! Mal gucken, ob du es gebacken bekommst, mit dem Nostalgieauto aus deiner Zeit fahren zu können. Mein erstes Fahrzeug, was ich selbst äh, aufgebaut habe, ja, so polnische äh, Produkt, sagen wir so. Ein Rengtengteng. Habe ich dann äh, selbst aufgebaut. Ich habe eine Karosserie gekauft und dann habe ich äh, die Restsachen selbe, selbst montiert, Motor und was weiß ich. Und das war zwei Takte, zwei Zylinder, zwei Takte, Pickup. Und in dem Auto wird nicht geraucht. <lacht> ja, mache ich gerade. Das ist doch Peanuts mit oh, dem Ding zu fahren. Gesehen. Das ist doch Peanuts mit dem Ding zu fahren. Was hast du da? Eins? Aha, fängt schon an. Was? Bis Anschlag runter, erste, zweite, dritte, vierte. Ja, auf Fahr. No, warum da mache ich jetzt? Wenn der das Radio anmacht, hat er dann einen Ostsender drin? Nee, der Motor geht aus. Der frisst zu viel Leistung. Stimmt das, dass wenn man auf dem Kaugummi steht an der Ampel, dass es Probleme gibt beim Losfahren? Nicht wirklich, aber mit dem Turnschuh hinten drauf wird er schneller. Bisigas? Ja! Vorfahrt achten. Oh, oh Scheiße. Ja, keine Vorfahrt achten. Und gleich, wie fühlst du dich? <lacht> Wenn der Erinnerung wach. Die Kräfte, ich habe mit so Kiste nicht gefahren. Ja, ja. Aufpassen. Jetzt die Beschleunigung. Wann ist Lesch das letzte Mal zwei Takter gefahren? Genau vor 40 Jahren. Aber da sieht man mal, wie das noch im Blut ist, ne? Ist doch die Nacht. Aber das, der fährt schön, gell? Also Bremse keine. <lacht> Wozu brauchst du eine Bremse, wenn er kaum fährt? Das sind zwei Welten. Kannst du dir vorstellen, heute noch mal einen Zweitakter zu fahren? Nein. Nee. Warum nicht? Ach nee, das, das Ding das rappelt und, und klappert und was weiß ich. Nee. Also, Leschek hat sich zum Kapitalisten entwickelt. <lacht> ich kann mich nicht vorstellen, jeden Tag zu arbeiten mit, mit so, sagen wir, Trabant oder, oder Serena fahren. Das vergiss es. Also, dann lasse ich das stehen. Dann willst du lieber Straßenbahn fahren? Ja. <lacht> mit Heckantrieb und Luftgekühlt. Ja, ja. 
Lech meinte ja, dass er keinen Zweitakt mehr fahren möchte. Unser Ex-Kommunist hat sich umentschieden. Jetzt zeige ich euch mal den Grund, wieso und warum. Er fährt nämlich mittlerweile einen Bentley GT. 6 Liter Hubraum, Bikompressor, knapp 600 PS. Es ist kein Gag. Also es ist tatsächlich äh, Lechs Auto. Er hat sehr lange von so einem Fahrzeug geträumt und es geht ja schon über Jahre hinweg. Ich habe ihn fast schon erpresst, das Fahrzeug zu kaufen. Ich wollte den Bentley haben. So ein Bentley haben. Ja, habe ich gebraucht und gekauft. Äh, hat nicht so viel gekostet, so wie ein Golf, sagen wir so. Äh, aber Bentley ist Bentley. Manche Kunden äh, reagieren ganz komisch. Oh, guck mal, Bentley, da robbt er die Leute ab. Und äh, zu Beginn wollte er ihn verstecken. Aber es äh, ist absoluter Blödsinn. Der Mann hat schrecklich viel dafür gearbeitet und er hat das Fahrzeug einfach verdient. So, das ist ähm, der einzige Moment, den Lech genießen kann, wenn er mit dem Auto von der Arbeit fährt oder zur Arbeit fährt. Der Mann hat ständig Strom, der Mann hat ständig seine Kippen im Gesicht. Und nur auf der Fahrt, das ist das Einzige, was der Mann sich komplett für sich gönnt, äh, ist er für sich in seinen Gedanken und wahrscheinlich auch außerhalb der Firma. Und das ist der einzige Ort, an dem er nicht raucht. Wenn ich einsteige in den Wagen, dann ist die Arbeit und die Firma ist ausgeschaltet. Fertig, Schluss. Bis zum nächsten Morgen. 